শুভ সকাল আজ বাংলা পাঁচই আষাঢ় চোদ্দশো ছাব্বিশ বর্ষাকাল ইংরেজি উনিশ জুন দু বুধবার একুশে টেলিভিশনে সকালে সরাসরি আয়োজন একুশে সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সেজ্যোতি বিন্দ রশিদ প্রিয় দর্শক আজ অতিথি আড্ডায় আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় নাট্য অভিনেতা মাসনুন মিজান আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন চলে যাই অতিথি আড্ডায় ভাইয়া শুভ সকাল স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের একুশের সকালে ধন্যবাদ কেমন আছেন আমি ভালো ভালো লাগছে সকাল সকাল আপনার অনেক ব্যস্ততা এবং অনেক তাড়াহুড়ার মাঝখান থেকে একদম সময় মতো আমাদের সেটে এসে আপনার দর্শক ভক্তদের জন্য সময় দিচ্ছেন অনেক ধন্যবাদ একটু জানতে চাই শুরুতেই সকাল বেলাটা কি সব সময় এরকম নানান কাজের মাঝখান থেকে দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই শুরু হয় মানে একটা পার্টিকুলার প্ল্যান থাকে প্রত্যেকদিনই সকালে সেটার মধ্যে দিয়ে যেতে পারলে ভালো হয় উটকু একটা ঝামেলা এসে ঘাড়ে চাপে সেটা হচ্ছে ট্রাফিক আমরা যদি হাতে বেশ অনেকটা সময় নিয়েও বের হই তারপরেও কিন্তু সেটাতেও আসলে ঠিক মতো সেই গন্তব্যে আমরা পৌঁছতে পারবো কিনা সেটারও কিন্তু নিশ্চয়তা থাকে না এই জন্যই বললাম যে অনাকাঙ্ক্ষিত উৎকো ঝামেলা সেটা যদি আসলে পরিমানে বেশি হয়ে যায় তখন মনটা খারাপ লাগে আজকে আপনাদের এখানে এসে পৌঁছবো আমি প্রায় দুই ঘন্টা আগে বাসা থেকে বের হয়েছি এখানে আসতে সর্বোচ্চ লাগে হচ্ছে বিশ মিনিট বা পঁচিশ মিনিট আমার বাসা থেকে তারপরও আমরা নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করছি কারণ আপনাকে আমরা সময় মতোই আমাদের সেটে পেয়ে গিয়েছি আড্ডা দেওয়ার জন্য আমিও লাকি থ্যাংক ইউ ইউটিউবে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ যারা এই মুহূর্তে ইউটিউবে দেখছেন আমার দর্শক শ্রোতা যারা আছেন खेलते তো সেটা করি আমার ছটা সাড়ে ছটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে যাই তারপরে খেলাধুলা শেষ করে এসে সাউটাও নিয়ে আমার লাগেজ গুছানো থাকে আমি শুটিং এ চলে যাই আজকে যেমন আপনাদের এখানে এসছি আপনাদের এখানে শো শেষ করে আমি শুটিং এ চলে যাব আমি একবারে বেরিয়ে আসছি প্রিপারেশন নিয়ে মানে একদমই রুটিন ওয়াইজ কাজ অনেক চলে সব দিন যে আমাদের শুটিং থাকে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় नेशा अभिनय তো আমি যখন অভিনেতা তখন তো আমাকে শারীরিক ভাবে ফিট থাকতে হবে তো আদারওয়াইজ আমাকে জিম করতে হবে তো জিম করার চাইতে ফুটবলটা অনেক এনজয় করি আমি বাহ এটা কিন্তু আসলেই ভালো যে জিমে যে সেটা থেকে ফুটবল খেলা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এটা কিন্তু আসলেই এই নিয়ম করে যেটা করছেন এটা নিজের শরীরের জন্য অনেক ভালো এবং যেটা বলছিলেন যে এটা একটা আনন্দের না এটা আমার কমিটমেন্টের পার্ট বিকজ আমি যখন অভিনেতা তখন তো আমাকে তৈরি থাকতে হবে হুম আমি কখন কোন রোল করব কিভাবে করব শারীরিক ভাবে ফিট না থাকলে তো ভালো কাজ করা সম্ভব না তো এটা আমার পেশার পার্ট আসলে চমৎকার তো এখন একটু জানতে চাই যে নতুন কি কি কাজ করা হচ্ছে এখনকার ব্যস্ততা কোন নাটকটা নিয়ে চলছে আমার তো মানে ভেরি শর্টলি আফটার ঈদ হুম হুম ঈদের আগে ঈদের ব্যস্ততা চলে গেছে ঈদে একটু বাইরে বেরানো টেরানো হয়েছে দেশে বেরে না ঢাকার বাইরে তো তারপর আমি শুটিং শুরু করেছি গত 3 দিন যাবত शुट करते फैमिली भाई 
আমি আসলে একটা অন্যরকম ঝামেলার মধ্যে পড়ি যে ঝামেলাটা পাকায় হচ্ছে নিশো যে চরিত্রটি করছে আচ্ছা নিশো ওর আমি যে বাড়িতে বিয়ে করতে যে পাত্রীকে বিয়ে করতে আসি সেই পাত্রীকে তার হয়তো পছন্দ তো এরকম একটা মানে টমেনজেরি খেলা করছে আমাদের দুইজন আচ্ছা এই চরিত্রটা এরকম সাব্বির বাড়ি যেটা করবে সেটা একটা গ্রামের চরিত্র হুম হুম গ্রামের একটা প্রতিবাদী যুবকের চরিত্র অঞ্জনদার যেটা করছে সেটা একটা নেগেটিভ ক্যারেক্টার করছে बांगलेशे धारण करते हैं शेष चरित्र जो चले धारावाहिकरित्र দীর্ঘদিন যখন রূপায়ণ করতে হয় তখন সে তার মধ্যে ইনপুট আউটপুট কিছু ম্যানারিজম আছে যে এটা আসলে এই চরিত্রটির সাথে খুব ভালো স্যুট হচ্ছে না যাচ্ছে না সেটা সে স্টাবলিশ করে ফেলছে তারপরে সেটাকে ছেড়ে দেওয়া যায় অথবা কোনো একটি ম্যানারিজম দরকার এই চরিত্রের জন্য সেটাকে অ্যাড করা যায় বিকজ এটা দীর্ঘ ধারাবাহিক হুম হুম কিন্তু 1 ঘন্টা নাটক অথবা শর্টলি কাজগুলির বেলা এটা একটু ডিফিকাল্ট সো আগে থেকে ভাবনা চিন্তা করে কাজটা করতে হয় আর যখন একটি ধারাবাহিক একটি চরিত্রের পুরো লেআউটটা দাঁড় করে ফেলা হয় এবং আমরা দেখে ফেলি যে এরকম চরিত্রটি তখন তারপরে শুট করতে আর ঝামেলা হয় না বাহ চমৎকার এবং যেভাবে মানে আপনি গুছিয়ে বুঝে এটার সাথে বুঝাই যায় যে আপনি যে থিয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার কতখানি স্ট্রং এবং সেটা নিয়ে ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে যে ভাবনাগুলো সেগুলো যে সেখান থেকে নিজের ভিতরে রপ্ত করে নিয়েছেন এটা আসলে আপনার কথাতেই বোঝা যায় আমরা আরো অনেক কথা বলবো থিয়েটারের কথা জানবো নাটকের বর্তমান সময় নিয়ে জানবো একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতি থেকে ফিরতে চাই প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিয়ে নিয়েছি খুব ছোট্ট একটি বিরতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত একুশের সকালে সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় নাট্য অভিনেতা মজনুন মিজান আপনার ফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন ফিরে যাই অতিথির কাছে ভাই বিরতির আগে কাজ নিয়ে কথা হচ্ছিল একটু জানতে চাই এখন যে ঈদে তো বেশ অনেক কাজ করা হয়েছে এবং এখন টিভি চ্যানেল অনেক অনেক কাজ আমরা দেখতে পাই ওয়েব সিরিজ হচ্ছে আপনি যেহেতু দীর্ঘ একটা সময় এই পর্দা আপনার সরব উপস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু জানতে চাই বর্তমান সময়ে নাটকের অবস্থাটা সম্পর্কে আপনার মতামতটা কি যে এখন তো প্রচুর কাজ হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে টিভি স্ক্রিনে সেই কাজগুলো দেখার থেকে ইউটিউবে কাজগুলো চলে যাচ্ছে সেখান থেকে দেখছি আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এখন কাজ কেমন হচ্ছে পার্টিকুলারলি এই মুহূর্তে আমরা খুবই একটা এলোমেলো অবস্থায় আছে এলোমেলো অবস্থায় আমরা রিসেন্ট কিছুদিন আগেও ছিলাম এখন একটু বেশি প্যাচ লেগে গেছে এটির একটি বড় কারণ ওয়ার্ল্ড কাপ আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট হ্যাঁ সেটি একটি ব্যাপার আর আমাদের মিডিয়াম নতুন মিডিয়াম ইউটিউব ফেসবুক হ্যাঁ এটা একটা ব্যাপার যে কারণে তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাইজের ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্নের কাজ হচ্ছে টেলিভিশন তা আছে আমাদের দেশে অনেকগুলো টেলিভিশন এই নাটকগুলি দেখবার জন্য দর্শকের আরেকটি অন্তরে হচ্ছে বিজ্ঞাপন প্রচারের ধরন আমাদের দেশে টেলিভিশন চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচারের কোনো পার্টিকুলার নিয়ম নীতি নেই যে যেভাবে পারছে যা পারছে তাই করছে 
এবার ঈদ একও তো বিজ্ঞাপনে দেখা যায় না নাটক দুই নাম্বার হচ্ছে এবার ওয়ার্ল্ড কাপ সো এবার ঈদের কাজ খুবই জাতা লেভেলের অবস্থা এবং আমার প্রচুর নরমালি শুনতে হয় যে আপনাদের নাটক বিজ্ঞাপনের জন্য দেখতে পাই না তো এখন যারা বিজ্ঞাপনের জন্য দেখতে পান না তাদের জন্য একটা সুখবর হচ্ছে তারা ইউটিউবে পাচ্ছে কিন্তু ইউটিউবে দেখবার এই যে পদ্ধতি এটা কিন্তু আবার হিতে বিপরীত আমাদের টেলিভিশনের জন্য একদমই তাই সো সব মিলে একটা প্যাচ গোস লাগানোর অবস্থার মধ্যে আছি আমরা যেটা ভালো নয় এখান থেকে একটা সুস্পষ্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে আরেকটা জিনিস কিন্তু এখন কিন্তু ইউটিউব চ্যানেল বা ইউটিউবের জন্য কাজ হচ্ছে ওয়েব সিরিজগুলো হচ্ছে সেই জায়গা থেকে আপনার কাছে কি মনে হয় টিভি চ্যানেলগুলোতে নাটক তৈরির ক্ষেত্রে বা নাটকের ক্ষেত্রে একটা কি হুমকির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে কিনা আমি ঠিক হুমকি বলবো না একটা চ্যালেঞ্জ আছে সেই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু এখন আর আমাদের দেশের টেলিভিশন নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই এটি এখন আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে কারণ ইউটিউব তো ওপেন ফর অল আপনি যে ওয়েব সিরিজের কথা বলছেন অথবা ইউটিউবে আমরা যে সিনেমা দেখছি অথবা অন্যান্য দেশের ওয়েব সিরিজ দেখছি তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমার ওয়েব সিরিজটা আমার নাটকটি অন্য দেশের মানুষ দেখতে পাচ্ছে তাহলে একটা ওপেন কম্পিটিশনের মধ্যে পড়ে গেছে পজিটিভ দিক অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা সময়কে ধরে এই কন্টেম্পোরারি টাইমের মতো করে কাজ করতে পারবে সেটা মেকিং থেকে শুরু করে কন্টেন্ট সিলেকশন থেকে শুরু করে সব কিছু যারা করতে পারবেন তারাই এই দৌড়ে এগিয়ে যাবেন আর ট্রানজেকশন একটা টাইম যাচ্ছে তো নতুন একটা মিডিয়াম এখানে চলে এসছে আকাশ সংস্কৃতির কারণে তো এই ট্রানজেকশন টাইমে অনেক এলোমেলো ব্যাপার হবে একটা সার্টেন টাইম পরে গিয়ে এটা শেপে আসবে যে আসলে কি হবে ওয়েব সিরিজটাই কিরকম হবে কেন হবে কোথায় হবে অথবা ইউটিউবের নাটকটির কন্টেন্টটা কি হবে অথবা তার নির্মাণ ধরন কিরকম হবে কিরকম হবে সেটাই টেলিভিশন ইউটিউব বা যেখানেই হোক না কেন কাজ তো হয়েই যাচ্ছে এবং সেখান থেকে ভালো কাজ বের হয় এবং দর্শক যাতে সেই কাজটা গ্রহণ করে আমি বিষয়টিকে আর একটু যদি সহজ করে বলি আমাদের দেশে ইউটিউব ওয়েব সিরিজ এগুলি আসার আগে আমরা কি কি পেয়েছি মঞ্চ টেলিভিশন ফিল্ম এই তো দেখবার মতো তিনটা মিডিয়াম মঞ্চ সরাসরি দেখে মানুষ টেলিভিশনে টেলিভিশন দেখে ফিল্মে সিনেমা হলে গিয়ে টিকিট কেটে দেখে তাহলে এই যে এই তিনটা চারটার যে মাধ্যম সেই মাধ্যমের ধরনটা আমরা অনেক দিন আগে থেকেই জেনে আসছি বিকজ অনেক দিন অভ্যস্ততা তৈরি হয়েছে আজ থেকে দশ বছর পর ইউটিউবের অভ্যস্ততা তৈরি হয়ে যাবে কিন্তু এই ইউটিউবের গল্প বলার ঢং স্ক্রিনে গল্প ইউটিউবের দর্শক কারা এই যে যে বিচার বিশ্লেষণগুলি উপাদানগুলি এগুলি যখন নির্ধারণ হয়ে যাবে তখন একটা শেপ আসবে गंडिर असमाप्त क्चटुक शेष कर परिकल्पना कथा আপনি তো আমরা জানি যে ঢাকা থেকে যেটা বলছেন মিশন এক্সট্রিম একদমই কমার্শিয়াল সিনেমা যেটাকে বলে সেটা সেই ধরনের এবং সেই ছাড়া তো আপনাকে আমরা যেটা আমরা বলি যে একটু ভিন্ন ধরনের যে কাজ সেগুলো তো আপনাকে আমরা পেয়েছি বড় পর্দায় সেটাই বেশি আমার আমার কমার্শিয়াল ছিল একটি বসগিরি একটা দেন নাম্বার 2 হচ্ছে এই মিশন এক্সট্রিম তবে মিশন এক্সট্রিমে গল্প বলার যে ঢং সেটা ততটা আমাদের দেশের যে ফরম্যাটেড কমার্শিয়াল ছবি ওরকম নয় মিশন এক্সট্রিমটা হচ্ছে পুলিশি অ্যাকশনের ছবি পুলিশ কি কি অভিযান করে তারা লাইক বোমা ডিসপোজাল যে টিমটা এরা কিভাবে কি কাজ করে শুভ মেন চরিত্র করেছে ওখানে তো আমি ওখানে একটি জঙ্গির ক্যারেক্টার করেছি আচ্ছা সেটি একটু এই সময়ের জঙ্গি আধুনিক জঙ্গি জঙ্গি মানেই টুপি পরে থাকবে ওরকম নয় 
এই সময় একটা ইয়াং ছেলে আমার বয়সের ছেলে অথবা আমার চাইতে একটু কম বয়সের ছেলেরা কিভাবে জঙ্গি তৎপরতায় জড়িয়ে যাচ্ছে এবং জড়ানোর পর কি করছে ওরকম একটি ক্যারেক্টার করেছি আমি সো এটাকে আমি অতটা কমার্শিয়াল বলবো না তো এটা এই সিনেমার মাধ্যমে নিশ্চয়ই কোনো একটা মেসেজ দর্শকদের জন্য আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো বটেই আমাদের দেশের পুলিশরা কিভাবে জীবন ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে এটা একটি ব্যাপার আছে আর জঙ্গি তৎপরতা একটি ভালো নয় সোসাইটির জন্য পরিবারের জন্য সেটার কথা বলা আছে क्यारेक्टर चरित्रीत তো লাস্ট আমার যে কাজটা একটু মনটা ভরেছে কাজটা করে সেটা হচ্ছে ভুবন মাঝি একটি সিনেমা করেছে আমি মুক্তি যুদ্ধের সেখানে একজন মুক্তি যোদ্ধার চরিত্র করেছি আমি মনে করি বাঙালি হিসেবে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে মুক্তি যুদ্ধ আমরা মুক্তি যুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্ম তো মুক্তি যুদ্ধের কোনো একটি কাজের একটি পার্ট হতে পেরেছি এবং আমি খুবই ভেতরে লালন করি জয় বাংলা তোমার আমার ঠিকানা পদ্মমেঘনা যমুনা তো এই জায়গাগুলি আমাকে গল্পে ক্যারেক্টারে অভিনয় করতে হয়েছে সেটা আমার পরম তৃপ্তির একটা কাজ ছিল अनुरोध समालोचना मानसिक भाव दुरबल कर दे जो विपद ही हक जो खराब ही खेल पास प्रिय दर्शक कथा छोड़ा आज के अतिथिर एकुशे सकाल आज के आयोजन एखे शेष देखा आगामीकाल अन्न को प्रिय मुख्य साथ ही से पर्यत सबाई भलो सुख शुभ सकाल